আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার বা স্তন ক্যান্সার স্তন ক্যান্সার বা যে কোনো ক্যান্সার রোগের নাম শুনলে কিন্তু সবাই খুব ভয় পেয়ে যান এবং ক্যান্সার রোগটি কিন্তু ভয় পাওয়ার মতোই বিষয় কারণ ক্যান্সার রোগের যে সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি হয় এই রোগটা সাধারণত যেখান থেকে শুরু হয় তার চেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে তার আশেপাশে রক্তনালী বা লসিকা গ্রন্থির মাধ্যমে যার জন্য আমরা এই রোগটা নিয়ে সবাই খুব ওয়ারিড থাকি এবং সবাইকে চেষ্টা করি সচেতন করার জন্য স্তন ক্যান্সার রোগটা আমাদের দেশে কিন্তু প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলেছে আমরা বলে থাকি প্রতি নয় জন নারীর মধ্যে একজন নারী কিন্তু তার পুরো লাইফ স্প্যানে রিস্কে থাকেন স্তন ক্যান্সার ডেভেলপ করার জন্য এবং আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় চব্বিশ হাজার নারী নতুনভাবে ডায়াগনোস হচ্ছেন স্তন ক্যান্সার নিয়ে এবং এই রোগের প্রকোপ দিনকে দিন বেড়েই চলেছে কিভাবে আপনি বুঝতে পারবেন আপনি স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিতে আছেন কি না স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিতে তারাই থাকেন সাধারণত যাদের বয়স চল্লিশ ক্রস করে গেছে মানে চল্লিশ অর্ধ যারা এবং যাদের পারিবারিক ইতিহাস আছে স্তন ক্যান্সার বা জরায়ু ক্যান্সারের আমরা বলে থাকি স্পেশালি মায়ের দিক থেকে যারা ফার্স্ট ডিগ্রির রিলেটিভ বা রক্ত সম্পর্ক যাদের আছে যেমন নানি খালা মা বোন এদের কারো যদি ব্রেস্ট ক্যান্সার থাকে বা জরায়ু ক্যান্সার থাকে তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু রোগীর ক্যান্সারের ঝুঁকিটা চার থেকে ছয় গুণ বেড়ে যায় যাদের পারিবারিক ইতিহাস আছে তাদের ক্ষেত্রে সচেতন হওয়াটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এগুলো ছাড়া আরও কিছু ঝুঁকির বিষয় রয়েছে যেমন যেসব মারা বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিট করান না বা স্তন পান করান না যারা প্রথম বাচ্চাটা ত্রিশ বছরে পরে নিয়েছেন অথবা যারা দীর্ঘ সময় ধরে অনিয়ন্ত্রিতভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি বা ইনজেকশন ব্যবহার করছেন অথবা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি নিচ্ছেন মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ওনারা সবাই কিন্তু স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিতে রয়েছেন সাধারণ মানুষের চাইতে বেশি এগুলো ছাড়াও স্মোকিং বা অ্যালকোহলিজম মানে যারা ধূমপান করছেন বা মদ্যপান করছেন তাদের কিন্তু স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিটা বেশি এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের জন্য বেশি প্রযোজ্য আমাদের দেশের চাইতে আরেকটি বিষয় হচ্ছে স্থূলতা যেটা এখন আমাদের দেশের এবং সব জায়গায় খুব বড় একটা প্রবলেম যারা অনেক বেশি অবিজ বা স্থূলতা আছে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিটা বেশি কিভাবে আপনি নির্ণয় করতে পারবেন যে আপনার স্তন ক্যান্সার হচ্ছে কিনা স্তন ক্যান্সার নির্ণয়ের উপায়টা হচ্ছে আসলে কোন পর্যায়ে রোগটা আছে তার উপর নির্ভর করে অনেক ক্ষেত্রে রোগটা যখন খুব প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে তখন হয়তো কিছু রোগের কোনো উপসর্গ নাও থাকতে পারে রোগীর ক্ষেত্রে সেজন্য আমরা এখন রোগীদেরকে বলে থাকি স্ক্রিনিং মেথডে যাওয়ার জন্য যাতে আমরা খুব প্রাথমিক পর্যায়ে যখন রোগী নিজেও বুঝতে পারছে না তখনও যাতে আমরা রোগটা ধরতে পারি এগুলো ছাড়াও কিছু কিছু উপসর্গ থাকে যেগুলো রোগী নিজেই বুঝতে পারেন যার মধ্যে খুব কমন একটা উপসর্গ হচ্ছে ব্রেস্টের মধ্যে কোনো চাকা বা পিণ্ড বা আমরা ডাক্তারি ভাষায় বলে থাকি কোনো লাম্প যদি কেউ বুঝে থাকেন এবং সেটা যে কোনো বয়সে হতে পারে যদিও কম বয়স্ক মহিলাদের যে ব্রেস্ট লাম্প থাকে সেটা ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কম তারপরে সবসময় স্তনে কোনো চাকা থাকলে সেটা অবশ্যই চেক করিয়ে নিতে হবে এগুলো ছাড়া আরও কিছু উপসর্গ থাকে যেগুলো রোগীরা নিজেরাই দেখলে বুঝতে পারেন যেমন স্তনের চামড়ার মধ্যে কিছু পরিবর্তন যেমন একটা হচ্ছে স্তনের চামড়া যদি ছোট ছোট ছিদ্রের মতন হয়ে যায় যেটা দেখতে অনেকটা কমন আর খোসার মতো এ ধরনের পরিবর্তন যদি দেখা যায় অথবা কোনো ঘা যেটা দীর্ঘ সময় ধরে আছে কিন্তু শুকাচ্ছে না স্তনটা যদি আরও কিছু পরিবর্তন নিয়ে দেখা যেতে পারে যেরকম নিপলটা যদি ভিতরের দিকে ঝুঁকে যায় অথবা কোনো রস তরল স্পেশালি যদি ব্লাড নিঃসরণ হয় নিপল দিয়ে অথবা সেখানে যদি কোনো এক্সিমার মতন বা চুলকানির মতন একটা লিসন বা একটা দাগের মতন দেখা যাচ্ছে যেটা অনেক দিন ধরে আছে ঠিক হচ্ছে না অথবা গলার কাছে বা বগলের নিচে যদি কোনো চাকা থাকে এই ধরনের যে কোনো উপসর্গ যদি কেউ দেখতে পান তাহলে অবশ্যই সেটা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে চেক করিয়ে নিতে হবে যে এটা ক্যান্সার রোগের কোনো উপসর্গ কি না আপনি কি করতে পারেন এই ক্যান্সার রোগ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য এটা প্রতিরোধের উপায় প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো চাইলে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি যেমন আমি বলছিলাম যেসব ঝুঁকি রয়েছে ক্যান্সার রোগে সেগুলো যদি আমরা নিজেদেরকে কন্ট্রোল করে চলি তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই রোগটা প্রিভেন্ট করা সম্ভব যেমন একটা হচ্ছে ফার্স্ট বাচ্চাটা যদি কেউ থার্টি ইয়ার্সের আগে বা থ্রিসের আগে প্ল্যান করেন অথবা বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিট করান জন্ম নিয়ন্ত্রণ পিল বা ইনজেকশন অথবা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি এগুলো যদি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যবহার করে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ঝুঁকিটা কমাতে পারছি এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যাদের পারিবারিক ইতিহাস আছে তাদের জন্য কিন্তু রেগুলার চেক আপে থাকা বা ফল আপে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যখন তার পরিবারের মধ্যে স্তন ক্যান্সার বা জরের ক্যান্সারের কোনো হিস্ট্রি আছে এবং এগুলোর জন্য আমরা রোগীকে আরেকটা উপদেশ দিয়ে থাকি যেটা হচ্ছে নিজে নিজের স্তনটা
তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলি মাসে একটা নির্দিষ্ট সময়ে নিজে স্তনটা যাতে নিজে অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখেন আপনারা অবশ্যই এই তথ্যগুলো নিজেদের মাথায় রাখবেন এবং যখনই এই ধরনের কোনো পরিবর্তন দেখবেন অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে নেবেন ধন্যবাদ